പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹൈഡ്രൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്നാമത്തെ എളമെൻറ്റിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിൻ്റെ ക്ലാ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഹൈഡ്രൻ ആറ്റം മുതൽ ഒഗ്നസോൺ വരെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റായ ഒഗ്നസോൺ വരെ 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 സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പിരിയോഡിക് ടേബിള് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇതിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെനും എലമെൻസും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് രണ്ട് ഫാമിലിയും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിരാഡിക് ടേബിളിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെ പറ്റിയും കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ കാര്യങ്ങളും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സോ ഇൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ടു ദി എസ് ഓർബിറ്റൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഫാമിലീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒരു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ ആൻസർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഫാമിലി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ഫാമിലിയും ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസിൻ്റെ ഫാമിലിയാവും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഒരു എസ് ഓർബിറ്റലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ രണ്ട് ഫാമിലിയെ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് ഉത്തരം പറയൂ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലി നമ്മൾ പറയുന്നു ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് എലമെൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന ഫാമിലിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ലിഥിയം ആ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻഷ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബെറിലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം നമുക്കറിയാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഫാമിലിക്ക് ഇങ്ങനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്നും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ എന്നും പേരുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾക്ക് ആൽക്കലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നോക്കൂ എൻ എ വോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആൽക്കലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ദ ദ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആ ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ സോ ഹെൻസ് ദ ആർ നോൺ എസ് ആൽക്കലൈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വൈ ദിസ് എലിമെൻസ് ആർ നോൺ എസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എക്സെറ്റ് ബെറിലിയം ദ അതർ എലമെൻസ് ആർ നോൺ എസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ബെറിലിയത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് മെഗ്നി ഓ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇനി എർത്ത് എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം ദ ഹൈ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര
അബണ്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാം പ്രകൃതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഡിയം ഒക്കെ എൻ എ സി എൽ അല്ലേ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലായിട്ടല്ല കാണുന്നത് മെറ്റൽ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എലിമെൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നില്ല അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും അവർ വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് പറ്റും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇനി ഇവിടെ ലിഥിയവും റുബീഡിയവും സീഷ്യവും ഒക്കെ റേ അബണ്ടൻസ് വളരെ കുറവാണ് അവിടെ അബണ്ടൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഫ്രാൻഷ്യത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രാൻഷ്യത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അവരുടെ ഏറ്റവും ലോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലീവ് ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഫ്രാൻഷ്യം ടു ട്വൻ്റി ത്രീ അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ അബണ്ടൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യവും കാൽഷ്യവും വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ തന്നെ അഞ്ചാമതായി അബണ്ടൻ്റ് ആയി കാണുന്ന മെറ്റൽ മെഗ്നീഷ്യവും ആറാമതായി അബണ്ടൻ്റ് ആയി കാണുന്ന മെറ്റൽ കാൽഷ്യവുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിലാണ് കാണുക ഇനി ഇവിടെ സ്ട്രോൾഷ്യത്തിൻ്റെയും ബേരിയത്തിനും ലോവർ അബണ്ടൻസ് ആണുള്ളത് ബെറിലിയം വളരെ റേർ ആയ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് റേഡിയം ആണെങ്കിൽ റേറസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പഠിച്ച ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻസിന് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻസിന് എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഫാമിലിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അനോമലിസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനോമലിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ സൈസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സൈസുമായി വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു സ്മോൾ സൈസ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈ ആനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ എന്നിങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ലിഥിയത്തിന് സോഡിയത്തിനുമായുള്ള റിസംബ്ലൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ലിഥിയവും മെഗ്നീഷ്യവും തമ്മിൽ അതുപോലെ ബെറിലിയം നോക്കൂ ബോറോൺ അലുമിനിയം ബെറിലിയവും അലുമിനിയം തമ്മിൽ റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് ബോറോണും സിലിക്കണും തമ്മിൽ റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഡയഗണലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പിന് കാരണം കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈസിലുള്ള റിസംബ്ലൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദ സൈസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ സെയിം ആണ് സെയിം പോളറൈസിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അനോമൽസ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണത്തെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റേ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സോഡിയം മയോൺസും പൊട്ടാസിയം മയോൺസും അതുപോലെ മെഗ്നീഷ്യവും കാൽഷ്യം മയോൺസും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നേർവ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് സിഗ്നൽസിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളുടെ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മളിതിൽ ആദ്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്പർ ടു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്പർ ത്രീ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഫോർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും യൂസസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്
ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണ് അവരുടെ ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ എസ് വൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ ഫാമിലിയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് വൺ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം ലിതിയ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻഷ്യം ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആ പീരീഡിലെ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ എലമെൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണുമായുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ വീക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിനെ അവർ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഇവർ എൽ ഐ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് പോലുള്ള അയോൺസ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്കിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പം മെറ്റൽസിൽ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയ മെറ്റൽസ് ഏതാ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഉത്തരം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഇവർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പ്രകൃതിയിൽ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാറില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കാം സോ ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വയ്ക്കണം എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആൻസർ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാത്തത് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് എന്ന ആൻസർ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്പർ ടു അറ്റോമിക് സൈസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അറ്റോമിക് സൈസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്താണുള്ളത് അറ്റോമിക് സൈസ് പറഞ്ഞോളൂ ആസ് ഇ മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് അറിയാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ആസ് ഇ മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ഇ മൂവ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തത് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി സോ ആസ് ഇ മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഇതിൻ്റെ റീസണൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിക്രീസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ റിയ പൊട്ടാസ്യം ഏസ് മൂർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സോഡിയം എന്തുകൊണ്ട് വൈ പൊട്ടാസ്യം ഏസ് മൂർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സോഡിയം ബിക്കോസ് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ടേംസിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ദ പൊട്ടാസ്യം ഹാവ് ലൂവർ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ദാൻ സോഡിയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയേഴ്സ് ഇൻവാസലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ദി എലവൻസ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയും റിയാക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടും തോറും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയത്തിന് പൊട്ടാസ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയത്തിനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി നാലാമത്തെ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ആണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ് അവിടെ വോട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടോ അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ ഇവിടെ
നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ എനർജി സിസ്റ്റം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവിടെ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഈ എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എൻഥാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാറ്റയോണിന് വോട്ടർ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വോട്ടർ ഡൈപ്പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വോട്ടറും കാറ്റയോൺ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ദി കാറ്റയോൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഹൈ ഇവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കാറ്റയോണിൻ്റെ സൈസ് കുറയും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രേഷൻ താൽപ്പി കൂടും കാറ്റോണിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തോറും ഹൈഡ്രേഷൻ താൽപ്പി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ താൽപ്പി ഏറ്റവും അധികമുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏത് കാറ്റയോണാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് എഴുതിക്കോളൂ അസിമോ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ വരാം ഏറ്റവും ഹൈഡ്രേഷൻ താൽപ്പി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ലിഥിയം മയോൺസ് പിന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മയോൺസ് റുബീഡിയം ആൻഡ് സീഷ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് ലിഥിയ മയോണാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലിഥിയ മയോൺസിനാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടുതലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നോക്കൂ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൽ ഐ സി എൽൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ടു എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കുൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ ഇ സി എൽൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ടു എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കുൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഐ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് ലിഥിയം ഹാലൈറ്റ്സ് ആർ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ലിഥിയം പ്ലസ് അയോണേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ലിഥിയം അയോൺ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ നമ്പർ ടു പൊട്ടാസ്യം ആസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സോഡിയം നമ്പർ ത്രീ ലിഥിയം സോൾട്സ് ആർ ഹെവിലി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് വൈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇവർ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ വൈറ്റ് സിൽവറി സിൽവറി സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ സിൽവറി സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് പക്ഷേ വൈറ്റ് സിൽവറി സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരെ എന്താ നല്ല ഹാർഡിരുമ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ ഹാർഡാണ് പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലെ കത്തിയുകൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് അവരിലുള്ള മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് വളരെ വീക്കാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി വീക്ക് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്മാളിക്യൂൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡയമണ്ട് വെരി ഹാർഡ് മെറ്റൽ ഒരു വെരി വെരി ഹാർഡ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരണം അതിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അവിടെ കാർബൺ എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡയമണ്ട് വളരെ ഹാർഡാണ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബോണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക സോ എന്താ എന്താ വീക്ക് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ദേ ഹാവ് കമ്പാരി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദേ ഹാവ് ലോ ഡെൻസിറ്റി മറ്റ
size increases. So density is inversely proportional to volume. Now, you can see density is going to be more than the density. But you can see that the mass is going to be more than the volume. The mass is going to be more than the density. Increases down the group. अब अर्थात् पॉइंट इधर density increases down the group. अंडा में तो पॉइंट increases down the group इन्हें इधर. पक्षे इवड़ वाला श्रद्धि क्या नहीं लगा रही हैं? अपन अमरा मंसल लिथिया माने तो density कॉर्बल लगा दे. अदने शेषम इधर वाला सोडियम माने वाले इन्हें इधर. Paksa apa dah sedih kan? Ini adalah ane inorganik kimia. Ada perhatikan tak? Jika salah satu property, nama kita bijari kita boleh atau smooth atau boleh tidak. Apa yang anda ingin sedih kan? Pilihan kali ni al, potasium itu ni al density korabel lada. Pinne ni al sodium beria. Adanya selesa ni al rubidium beria. Pinne itu un density ini group ni al sisi itu ni al baru nada. Apa yang anda guna ni al? Ibu anda ingin ada trend ni al betiasam beria ni al karena Yang dah, nama kita cindi kimbol. Nama kita manusia kan ada berapa? Potasium mam berikim. Orang 3D orbital vacuum 3D orbital sebenarnya. Apa nama kita orang vacuum space mana kali ni? Al, adine density, volume, korea ni lah chance. Anu lah, nama kita perjuangan. Thickly packed lah, ada ada kira vacuum space ni. Apa adu guna dah? Potasium tin de density. Korea ini adalah kerana mana due to presence of vacuum di orbit. Lagipun para orang itu abnormal increase in size ini pun para orang itu. Tapi Pradesh ini kan kalau kurang lebih size ni, kita kurang lebih itu viral ni. Lagipun vacuum di orbit, 3D orbit, sulit juga anda. Potasium density sodium ini kal Korea ini adalah kerana ini untuk nanti. Betul ya, density apa itu para orang itu. Ini tiga amat itu, kita pelajikan itu. Physical property le, tiga amat ada melting point dan boiling point. Melting point dan boiling point itu nanti pada density apa tu, pernah boleh tanya. Mata elemen semua ini compare ini boleh berikan load melting dan boiling point sana. Ini le, melting point dan boiling point itu kurang lada lithium mana, asih mau down the group melting dan boiling point decrease ini no. Karena melting point itu lithium itu kurang karena, amri le effective packing ana. Nengkar ya melting point itu paring mana amri le cindik ni ada packing efficiency apa ti tanu. Bal lithium itu ni ana comparatively packing ada effective way itu le. Aduk guna ana melting point dan boiling point itu lithium itu kurang lada karena, baki elemen sini asih mau down the group melting Tingan boiling point decreases. Apa yang saya perlu nanti? Mata elemen semua yang compare ini boleh berikan melting point dan boiling point yang korang faham. Enda ane karena because amal soft ane tu faham le. Adik reason tu ni ane because awal ni dah kena bonding awal ni weak metallic bond ane. Aduk untuk tu ni ane awal ni melting point dan boiling point dan comparatively korang yang ane lah karena. Itre yang kahiri kalau mana slide ni ada. Flame coloration. Apa ni? Kalau kandu tu ada um, ala beautiful flame color tu yang lain macam ni. Kalau kandu, ada le. Lidi itu ni kalau ni kandu kandu tu crimson red dah. Sodi itu ni kalau tu yellow dah. Potas itu ni kalau tu violet dah. Rubidium red tu violet dah. Cesium itu ni kalau tu blue dah. Kenapa ni flame coloration? Indu guna dah ni flame coloration dah. Orang ni dua kosnya mula manselan dah. Kita ingin ni cuci cal. Kita ni pas sodi itu ni salt itu tu. Burner lalu, nama kita kanch. So, kita ni salter, tiap peti kita tetapi macam itu, nama kita burner lalu kani kuno. Apa burner ni flame mana? Yellow color ni, nama kita figure lalu kandu. Cita tu kandu dengan. Apa ni kita manusia? Yang mana? Yang itu guna ni kita yellow color ni dah warna, color ni dah warna kan? Nanda. Ini ni answer kita ni, nama kita high end spectrum pergi sini. Adi concept manusia lalu kuno. Nama kita flame lalu kani kuno sami itu elektron gal. In the ground state, the highest state will be excited. So, when they return, they will emit the radiation. Visible region is a colorful family of alkali metals. The flame color is beautiful. So, when they are in the visible region, we will see the lab and see the same colors. So, we will see the same colors. So, we will see the same colors. Enam betul, semua yang kalian dah bangkar nam. 
ബിക്കോസ് ഓരോരുത്തരുടെയും അനുസേഷൻ എന്താൽപ്പി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അവർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറും അതുകൊണ്ട് കളേഴ്സ് മാറും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഗീവ് ക്യാരറ്റ്രൈസ്റ്റിക് കളർ ടു ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഫ്രാൻഷ്യം കൺസേർ ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു നമ്പർ ടു ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ മെൽട്ടിങ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദെൻ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ എലമെൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവരുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഒക്കെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മറ്റു മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ നല്ല കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റി കെമിക്കലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റീവ് ഇത്രയും കൂടാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ദെയർ ലാർജ് സൈസ് ആൻഡ് ലൂ അനുസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിന് മറ്റ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മറ്റ് എലമെൻസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനുസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും തോറും റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് സോഡിയം മെറ്റൽ വെള്ളത്തിലിട്ടാലുള്ള കഷ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ അത് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത്രയും വെള്ളത്തിലെന്നു പോലും കത്തുന്ന ഒരാളാണ് സോഡിയം അപ്പോൾ അത്രയും റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഈ എലമെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് റിയാക്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് എയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ എങ്ങനെ അവർ എയറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഹൈഡ്രേനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വോട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഹാലജൻസുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അവരുടെ റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ ആണ് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് എയർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം അവർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റിയാക്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും വിഗ്രസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറലി ദ റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹിയർ ലിഥിയം കമ്പാൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് എൽ ഐ ടു ഒ ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ടു സോഡിയം കമ്പാൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം എൻ എ ടു ഒ ടു സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എം പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എം ഒ ടു ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം ആവാം റുബീഡിയം ആവാം സീഷ്യം ആവാം സോ പൊട്ടാസ്യം കമ്പാൻ വിത്ത് എയർ ഓക്സിജൻ ടു ഫോം പൊട്ടാസ്യം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ലിഥിയം നോർമൽ ഓക്സൈഡ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ലിഥിയം നോർമൽ ഓക്സൈഡാണ് മോ സ്റ്റേബിൾ വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനോമലി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെറോക്സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ ടു മൈനസ് ആണ് ഒ ടു മൈനസ് ആണ് ഇത് പെറോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടു മൈനസ് ആണ് പെറോക്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടു ടു മൈനസ് ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടു മൈനസ് ആണ് അയോൺസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് വ്യത്യാസം അവരുടെ സൈസിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് 
can stabilize a smaller anion. Stabilize a smaller anion. இது படிச்சு வேக்கினம். இதான இதின்டே base இந்து பர்ணால். இது இங்கின் reaction possible ஆவான்ல காட்ணம். A smaller cation can stabilize a smaller anion. ஒரு சரிய cation ஒரு சரிய anion மாத்ரமே stabilize யான் பட்டுலு. இப்பன் நீங்கள் மன்சலையின்டாம். எந்து கொண்டா lithium normal oxide stableம் lithium super oxide unstable ஆவான்ல காட்ணம். because lithium ion மனரே சருதான். அப்பே lithium ion இ சரிய oxideனே स्टेबलाइज़ यान ले कैपेसिटी उल्लू इतनी मलिया सुपर ऑक्साइड ने स्टेबलाइज़ यान ले कैपेसिटी इल्लिया अबे पुरे नम्बर ले सॉल्ट फॉर्म जी इन्द्र सपोज़ एक्स एम बाई ये मतलब सॉल्ट आना अलग सॉरी एक्स प्लस एम बाई माइनस आयोन्स इन्द्र अगर ने सॉल्ट फॉर्म जी आना इंगिल इधर साइज़ Vocês turned எந்து கொண்டான லிதியத்தின் மாத்ரம் இப்பாசிட்டில் ஒருக்கிலும் சோடியோ, பட்டாசியோ, நாய்ட்ரைனுமாய் கம்பாயின் செய்து நாய்ட்ரைடுகள் போம் செய்யார் இல்லியா எந்த லிதியத்தின் மாத்ரம் இப்பத்தேக கப்பாசிட்டில்லது பிகோஸ் நோக்கு இவிடு லிதியம் Berdaya nitrogen mat tiga minus, leh lithium plus state lu, apapun lithium nitrogen form jenis zero state lu inna positive state lu ke mari, inna panah lithium elektron lu leh bittu odukan inda. Hmm, apa ini berdaya inda karn jenis lithium has, lithium is a strongest, it is a strongest reducing agent in the first group elements. Lithium ada strongest reducing agent. Adi inda guna nama beriye padikip. Now, let's talk about this because it is lithium is the strongest reducing agent. So, we have two questions in chemical properties. One is, first question is, lithium forms normal oxide while potassium forms superoxide. And the reason is, or sodium only forms peroxide. And the reason is, the second question is, lithium only lithium compound with nitrogen directly. In the kernel, because lithium is the strongest reducing agent. Clear right and direct. Then next one, reactivity with water. Chemical reactivity, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Reactivity with water. Now, let's talk about this alkali metals. Water mild reaction we discuss in the metal plus H2O gives metal hydroxide plus H2 liberate in the lithium and potassium and rubidium seashell. Water mild react to chayim bo, our corresponding hydroxide, hydrogen liberate to chayim in the sodium. Walau terlebih dahulu awal sahaja kita kandu citer itu le, potassium kandu ni engkau le, le, apabila kita vigorous side water mater react cie itu hydrogen liberate cie ni engkau le, one of the method of preparation of hydrogen, okay, petri le le paraya ni lada reactivity with water, next one reactivity with hydrogen, reactivity with hydrogen, ni engkau le hydrogen cie apa le pergi citer ni le, alkali metal react with hydrogen to form metal hydrides. What is it? Metal hydrides are formed. This is hydrogen minus one oxidation state. This is ionic hydrogen in a classification. So, all alkali metal combine with hydrogen to form metal hydride. Clear right and direct. Next one, reactivity with halogens. Next, Nalamatha chemical property. Reactivity with halogen. இதும் வணடைய எடுப்பானு All alkali metal react with halogen to form their corresponding halides. 
അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ലിഥിയം ആണെങ്കിൽ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഹാലൈറ്റ്സ് ആയി ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ലിഥിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗീവ്സ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാലൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കുവാലൻ്റ് ആണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഹാലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കുവാലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഹാലൈറ്റ്സ് ബാക്കി സോഡിയത്തിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹാലൈറ്റ്സ് അയണി കാണും എന്താ അതിന് റീസൺ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെജാൻസ് റൂൾ അല്ലേ അവിടെ ലിഥിയം അയോൺസിന് സൈസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിന് ഹൈ പോളറൈസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എപ്പോഴും കുവാലൻ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ള എലമെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ കുവാലൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം ഹൈ പോളറൈസിബിലിറ്റി പോളറൈസേഷൻ പവർ ഓഫ് ദിസ് കാറ്റിയോൺ സ്മോൾ കാറ്റിയോൺ ആണ് കാരണം അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഹാലൈറ്റ്സ് കുവാലൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇയേഴ്സ് ഹൈ പോളറൈസേഷൻ പവർ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലിഥിയം ഹാലൈറ്റ്സ് ആർ കുവാലൻ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ പോളറൈസേഷൻ പവർ പവർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ് റുബീരിയം എന്ന അവരുടെ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവർ പിന്നെ നമ്മുടെ പിരോഡ് ടേബിളിൽ ഈ പിരീഡിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് ഔട്ടക്ഷ ഇലക്ട്രോണും അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ദിസ് അതേ അണ്ടുഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാൻസ് ദ ആർ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോക്കൂ ഇവർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അതായത് വിട്ടു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേര് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വിച്ച് ഇസ് എ സ്ട്രോങ്കസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇതിൽ ലിഥിയം തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീരിയം സീഷ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റെഡ്യൂസിങ് ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുത്ര ഉണ്ടാവും സീഷ്യത്തിനാണ് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ അയനസേഷൻ താല്പര്യം കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ശരിയാണ് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ലിദിയം ഇസ് എ സ്ട്രോങ്കസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ദസ് ഫാമിലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിദിയ ഇത്രയും സ്ട്രോങ്കസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിന് റിഡക്ഷൻ എന്ന് ആ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നോക്കൂ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽ സോൾ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവരാദ്യം ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ എനർജിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ സബ്ലിമേഷൻ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലെ ആൾക്കാർ എം പ്ലസ് ഗേഷ്യസ് ഗേഷ്യസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ആ അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് അതിന് ആവശ്യമായ എനർജിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അയനൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഇറ്റ് ടു ബി എക്സ് കിലോജുൽ പെർ മോൾ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഏത് മെറ്റലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റലും ആവാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറ്റ എം പ്ലസ് ഗ്യാ ഗ്യാസ് മോട്ടറുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എം പ്ലസ് അക്യൂ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതായത് ആ മെറ്റൽ അയോണ് എൻ്റെ ചുറ്റും വോട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൈ കിലോ ജൂൾ പെർ മൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണം ലിഥിയം അയോൺസിന് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ
ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ സൊല്യൂഷനേഴ്സ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ അവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദ സൊല്യൂഷനേഴ്സ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റേഴ്സ് സൊല്യൂഷൻ ദ ബ്ലൂ കളർ ചേഞ്ചസ് ടു ബ്രോൺസ് കളർ ഇൻ കോൺസ്റ്റേഴ്സ് സൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ ദ ബ്ലൂ കളർ ചേഞ്ചസ് ടു ബ്രോൺസ് കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒബ്സർവേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ആൽക്ലി മെറ്റിലും സോഡിയം ആണെങ്കിലും പൊട്ടാസിയം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ലിക്വിഡ് അമോണിയയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ലേക്കുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ എസ് പാര ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർമ്മിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഡിസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സൊ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഡിസോൾസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഗിവിങ് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം വൈ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ മെ എം എന്ന് വന്നാൽ എനി ആൽക്കലി മെറ്റലാണെന്ന് വിചാരിക്കും എം ഗിവ്സ് എം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് വളരെ ഫീസിബിളായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് അവർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് നേഷൻ നമുക്കറിയാം മനസ്സേഷൻ തലപ്പി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ഇനി ഈ എം പ്ലസ് എക്സ് അമോണിയമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അമോണിയേറ്റഡ് കാറ്റയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യും അമോണി ഇതിലുള്ള മെറ്റല് അമോണിയമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം അമോണിയേറ്റഡ് കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇനി റിമെയിനിങ് ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഇതുപോലെ അമോണിയ വൈ എൻ എസ് സിയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയേറ്റഡ് ആനയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക അമോണിയേറ്റഡ് ആനയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവേറ്റഡ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ സോൾവേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേര് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സോൾവേറ്റഡ് ഓർ അമോണിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഡിസോൾസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഗിവിങ് ബ്ലൂ കളറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോൾവേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഈ ബ്ലൂ ഇതായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റേഴ്സ് സൊല്യൂഷനിൽ അവരുടെ കളർ ബ്ലൂ കളർ ബ്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റേഴ്സ് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ മെറ്റൽ അയോണുകളും ഇലക്ട്രോൺ നാളത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അമോണിയമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ അമൈഡും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോൺസ് കളറായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ അമോണിയറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കളർ ബ്രോൺസ് ആയി പിന്നെ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയായിരുന്നു ഉള്ളത് ഒന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഓക്സിജൻ നമ്പർ ടു റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് നൈട്രജൻ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് വോട്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ഹാലജൻ പിന്നെ റെഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി യൂസസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാമത്തെ എ
it is used to prepare alloys it is white metal lithium aluminum nammal compounds alloys are white metal nariyapadathu motor engines part ok undakkanum aircraft inde bhagangal ok undakkan nammal ee white metals nammal ubhayogikkarundu pinne thermonuclear reactions le lithium oru paadu ubhayogikkarundu പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളെ തമ്മിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ലിത്തിയം എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ ലിത്തിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ സോഡിയം സോഡിയം നമ്മൾ സോഡിയം ലെഡ് അലോയ് നമ്മൾ ഒരു ടെട്രാ ഈഥായ ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ടെട്രാ ഈഥായ ലെഡ് ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ പെട്രോളിൻ്റെ നോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയ്ക്കുക ഈ ചില പെട്രോ വണ്ടികളൊക്കെ പണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുന്ന സമയത്ത് പെട്രോളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് നോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ നോക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ടെട്രാ ഈഥായ ലെഡാണ് പെട്രോളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഡ് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആ പണ്ട് കാലത്തൊരു ഉപയോഗമായിരുന്നു ഈ ടെട്രാ ഈഥായ ലെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോഡിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ബങ്കിലൊക്കെ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാറ് ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ സോഡിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ് സോഡിയം നമ്മൾ കൂളൻ്റായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലൊക്കെ കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രൻ ലിക്വിഡ് സോഡിയം നൈട്രൻ അല്ല സോഡിയം ലിക്വിഡ് സോഡിയം കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം നമ്മളെ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കെ സി എൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കെ സി എൽ കെ ഒ എച്ച് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കെ ഒ എച്ച് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കെ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സീഷ്യം പറഞ്ഞോളൂ സീഷ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല യൂസ് എന്താണ് ഈ പിരോഡിക് ടേബിളിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അയൺസേഷൻ എന്തായാലും വളരെ കുറവുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സീഷ്യം അപ്പോൾ സീഷ്യം നമുക്ക് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി കാണിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് സീഷ്യം അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് സീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ എലമെൻ്റ് ആണ് സീഷ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആൽക്കളി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ് ഓരോ യൂസും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്ന് പഠിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ വളരെ ജസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അനോമിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി ഓരോ സെൻറ്റൻസ് എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ